Aid Media presenta Virus de inmunodeficiencia humana Nuestro sistema inmunológico es la defensa natural que tiene nuestro cuerpo frente a microorganismos infecciosos, como las bacterias, virus y hongos capaces de invadir nuestro organismo. ¿Qué es el VIH? El VIH es un retrovirus que ataca el sistema inmunológico de la persona que se encuentra infectada. ¿Cómo se transmite el VIH? El VIH puede transmitirse por relaciones sexuales con una persona infectada, la transfusión de sangre contaminada o el compartir agujas, jeringas u otros instrumentos punzantes. Aunque también puede transmitirse de la madre en el embarazo, el parto y la lactancia. Si sospechas estar infectado, acude a Comac para la detección del VIH a través de una prueba rápida, totalmente gratuita, y el resultado en 15 minutos. Bueno, nosotros somos Comunidad Metropolitana AC, eh, somos una organización de la sociedad civil sin fines lucrativos que principalmente trabaja en la prevención y la detección del VIH. Eh, nosotros ofrecemos diversos servicios, acercamos de manera gratuita a diferentes este, poblaciones lo que es condones y lubricantes y también lo que es la prueba de detección de VIH por medio de la prueba rápida. Eh, como organización también eh, promovemos y defendemos lo que es el derecho de las personas a una educación y una salud sexual integral. De, según datos este, del Coecida Nuevo León, es aproximadamente un poco más de 7000 personas las que actualmente se encuentran viviendo con VIH en el estado de Nuevo León. Eh, sin embargo, eh, se considera que un 35% más podría no saber que tiene VIH, desconocer su estado serológico y es más o menos lo que es eh, la estadística que se está manejando. Mira, normalmente en México, por derecho, hasta el día de hoy, el tratamiento al VIH es, es, se otorga de manera gratuita y se otorga por medio del sector salud o, o de la seguridad social que se tenga ya sea INS, ISTE o ISTE León en este caso y todas las personas por el simple hecho de vivir en México tienen derecho a este tratamiento. Eh, lo que se hace normalmente es que cuando una persona se detecta de VIH por medio de una prueba rápida, como lo hacemos aquí en, el, en nuestra organización, eh, nosotros lo vinculamos a los servicios de salud, en este caso ya sea al CAPACITS o al servicio de salud que le corresponda, INS, ISTE o ISTE León. Eh, se le vincula por medio del proceso de acompañamiento. En estos servicios de salud se le hace una prueba confirmatoria y ya con la prueba confirmatoria, al estar con su médico tratante, el médico decide eh, qué esquema de tratamiento antirretroviral le va a proporcionar a la persona. Y como te mencionaba, pues es un proceso que es gratuito, es, al, es un proceso al que todos tenemos derecho a acceder en caso de que eh, tuviéramos este VIH. Y además, pues es un proceso que si bien eh, implica invertirle un poco de tiempo porque hay que asistir a tus consultas, hay que ir a, a, a estos servicios de salud, pues algo que vale, es algo que vale muchísimo la pena porque el tratamiento ayuda a las personas a mejorar su calidad de vida. Bueno, o sea, lo que se recomienda básicamente pues es principalmente el uso del condón acompañado de lubricante a base de agua para todas las relaciones sexuales eh, penetrativas. Eh, también se utiliza lo que es el tema de realizarte la prueba de detección de VIH por lo menos una vez al año este, para tener como que información y un control sobre, sobre tu salud, sobre eh, lo que está sucediendo con tu cuerpo y igual, o sea, si en cualquier momento, en el caso de cualquier otra infección de transmisión sexual si de repente ves que en tu, o sea, encuentras alguna protuberancia o, o de tus genitales hay algún fluido que no corresponde en color, en aroma, a lo que comúnmente debe este, haber en tus genitales, pues es acudir a tu, a tu médico de confianza o a tu servicio de salud este, más cercano. Cuídate, protégete e infórmate.